ಜಯತಿ ಪರಾಶರ ಸುನು ಸತ್ಯವತಿ ಹೃದಯ ನಂದನೋ ವ್ಯಾಸ ಯಸ್ಯ ಕಮಲ ಗಲಿತ ವಾಂಗ್ಮಯಮೃತ ಜಗತ್ ಪಿಬತ್ ಭುಜಗ ಭೋಗಾಭಮುದ್ಯಮ್ಯ ಹೃದಯ ನಿಜಭುಜ ದಕ್ಷಿಣ ಲಕ್ಷಣಾಢ್ಯ ಲಲಿತ ಮುದ್ರಿತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರ ಭಜ ಭಜ ಅನಂತ ಮಿತ್ಯಾಲಪಂತ ಪ್ರಣತವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಭೂತ ಪ್ರಣತಿ ಪ್ರೀಣಯೇ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಭವದವೋಷ್ಣೆ ನತಪ್ಯಮನ ಭುವಿ ಪರಂ ನಾಥಮಪ್ರೇಕ್ಷಮನ ಭುವನ ಮಾನ್ಯನ ಅನ್ಯನ ದೋಷ್ಣೀರ್ಮಾತಿ ನ ಸಾಂತ ಪ್ರಣತವಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಭೂತ ಪ್ರಣತಿ ಪ್ರೀಣಯೇ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ನಾರಾಯಣ ಸುರಗುರು ಜಗದೇಕನಾಥ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಸಕಲ ಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜ ವಿಭುಮಾಧ್ಯಮೀಶ ವಂದೇ ಭವಘ್ನ ಅಮರಾಸುರ ಸಿದ್ಧ ವಂದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರೇ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವಿದಿತ್ಯಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ ಮನೀಷಿಣ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಸಮ್ಮತ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯವಿತ್ತಿಯ ವಚ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಪರೇ ಮನೀಷಿಣ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮ್ಮತ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಗೊಂದಲ ಬಂತು ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೀಗ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನುವುದು ಮೊದಲು ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಸರ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಹುಸ್ ತ್ಯಾಗಂ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಹೇಳುದು ನೋಡುವಾಗ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಫಲ ತ್ಯಾಗವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಈಗ ಸರ್ವ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರವೋ ಅಂತ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಬಂತು ಈ ವಿಷಯದ ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಶೃಣು ಮೇ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇವನು ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಅವನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೇ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಶೃಣಮೇ ತತ್ರ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಆಯಿತು ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೂ ಸೇರಿದೆಯೋ ಫಲ ಮಾತ್ರವೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ರ ಮೇ ನಿಶ್ಚಯ ಶೃಣು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಗೊಂದಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ ತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಚಿತವಾದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭರತ ಸತ್ತಮ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಹೇಳುವ ಮುಂಚೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎರಡೂ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಬುರೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ತಹ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆಯೇ ತ್ಯಾಗ ಮೂರು ವಿಧ ಹತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ತಹ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೋ ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿ ತಹ ನನಗೂ ಸಮ್ಮತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದ ತ್ಯಾಗ ಮೂರು ವಿಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರೈವಿಧ್ಯ ನನಗೆ ಸಂಪೃತಿಪನ್ನ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಂಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬೋಧನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಭರತ ಸಪ್ತಮ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಈ ಎರಡು ಸಂಬೋಧನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ನಾವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಭರತ ಸಪ್ತಮರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರರಾಗಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭರತ ಸಪ್ತಮ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭರತ ವಂಶ ಮಹಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಂಶಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಂಶ ಭಾರತ ವಂಶ ಆ ಭಾರತ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜರ ವಂಶ ಅದು ಭಾರತ ವಂಶ ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭರತ ಸಪ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಭದೇವ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಭರತ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭರತನ ತಂದೆ ಋಷಭದೇವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೈನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಮತನ ಋಷಭದೇವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅವನು ಈ ದೇಶವನ್ನಾಳಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಭರತನಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವನು ಹೇಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚರ ಹೇಗೆ ಕಾಣೋರು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಕುಟಜಾತ್ರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಋಷಭದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಋಷಭದೇವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನ ನಂತರ ಭರತ ಈ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಆಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಭರತ ಆಳಿದ ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಭದೇವನ ಮಗ ಭರತ ಆಳಿದ ದೇಶ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದ್ದದ್ದು ಅಂಜನಾಭ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳ ನಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿ ಆಳಿದಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಅದು ಯದುವಂಶ ಮತ್ತು ಪೌರವ ವಂಶ ಅಂತ ದೃಶ್ಯಂತ ಯದು ಮತ್ತು ಪೂರು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವಂಶದಲ್ಲಿ ಯದುವಂಶದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವವಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ದುಷ್ಯಂತ ಅಂತ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವ ಈಗ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆ ದುಷ್ಯಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ದುಷ್ಯಂತ ದುಷ್ಯಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾ
ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನಾಳಿದ ರಾಜರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವ ನೀನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಸಾಲ ನಾವು ಸತ್ತವರಾದೆವು ಸತ್ತವರು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದುವರೆದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಭರತ ಸತ್ತವರಾಗಬೇಕು ಭರತ ಅಂದರೆ ಭ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಭ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ರಥ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತ ಅಂತ ರಥ ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವನು ಭರತ ಸತ್ತಮ ನಾವು ಭರತರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರಥರಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರಥ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಗೀತೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಓದ್ಬೋದು ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಥಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅದೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಭರತ ಸತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭರತ ವಂಶದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರಹ ನೀನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಭರತ ವಂಶದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಜಾತ ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಆದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗಂಡಸರು ಅಂತಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಜೀವಜಾತದಲ್ಲೇ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಈ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತನ್ನಂತ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದ ಮಾತು ನೋಡಿದ್ದೇವನು ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವುದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನರು ಅದೇನು ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಭೀಮ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವತಃ ವಾಯುದೇವರಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನದಿಂದ ದೊಡ್ಡವ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವುದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪಾಂಡವಾನಂ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪಾಂಡವಾನಂ ಭೀಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮಸೇನ ಇರುವಾಗ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ ಭಾರಿ ತಲೆ ಬಿಸಿಯವರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕಬಾರ್ದಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ವ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಭೀಮಸೇನ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ರು ನೀನು ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವ ಭೀಮ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ
ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹುರು ಪುರುಷ ಪುಂಗವ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಳಿಯಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿಯಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಹನಿಗೂ ಗೂಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯ ಏನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮೂಲತಃ ಪೌರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಗೂಳಿ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲದೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಡಿನ ಗೂಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೈಸನ್ಸ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಗೂಳಿಯಂತೆ ವೀರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಮೊದಲ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಬಲವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಹೇಳತಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಇದು ಆ ಮೂಲತಃ ಹೇಳತಕ್ಕ ಆ ಅರ್ಥ ಹೋಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹುಲಿಯಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ವ್ಯಾಘ್ರ ಸಿಂಹ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವೀರರಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸುವುದು ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ವೀರರಲ್ಲೇ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆರರಿಸ್ಟು ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೌರುಷವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಏನು ನಾವು ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕು ಬರೇ ಭರತ ಸಪ್ತಮರಾದ್ರೆ ಸಾಲದು ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣಾಧಿಕ್ಯ ತಜ್ಞಾನಾತ್ ಪುರುಷ ಸ್ಮೃತ ಅಂತ ಪುರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಭಗವಂತ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ಗಂಡಸರಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯ ಕೊಟ್ಟವರು ಪುರುಷರು ಗಂಡಸರು ಆಗುವುದು ಹೆಂಗಸರು ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಮ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ಭರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಭರತ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮೂಢ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪುರುಷನಾಗಬೇಕು ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪುರುಷ ನೀವು ಗಂಡಸೋ ಹೆಂಗಸೋ ಬೇರೆ ನೀವು ಪುರುಷರಂತೂ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡಸರು ಪುರುಷರಾಗಬೇಕು ಹೆಂಗಸರು ಪುರುಷರಾಗಬೇಕು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಅದರಿಂದ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಉಮನ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಯ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಪುರುಷ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಪುರುಷ ಅಂತ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಅಂತಾನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಅಂತಾನೆ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಸ
ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃಕರ್ಮ ಅನತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯವೇವ ತತ್ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃಕರ್ಮ ಅನತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ದೇವತಾರು ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ದೇವ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನಾ ರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಜ್ಞವೇ ಜಡವಿಯ ಯಜ್ಞ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿ ಯಜ ದೇವ ಪೂಜಾ ಸಂಗತೀಕರಣ ದಾನೇಶು ಅಂತ ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ರಚನೆಯೂ ಪೂಜೆ ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೂಜೆಯೇ ಅದು ವಾಚನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಜಪ ಯಜ್ಞ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಗತೀಕರಣ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ದೇವ ಪೂಜೆ ಸಂಗತೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಅಂತ ಸಂಗತೀಕರಣ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆವು ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ಅನುಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನುಬಂಧ ಗೀತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನುಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಇವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಅದು ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತೀಗ ಇದು ಇದು ಯಜ್ಞ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಅದು ನತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುದು ಬಿಡಬಾರದು ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಚಿಂತನೆ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೀತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ನತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಸಾಲದು ಅಂತ ಒತ್ತುಗಳು ಕಾರ್ಯಮೇವ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ಯಜ್ಞೋ ದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನುಂಟ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವುದು ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಸ್ತೋತ್ರವು ಜಪವೋ ಧ್ಯಾನವೋ ಮಾಡುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಮಾಂಗಲಿಕ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಥಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಶ್ಚ ಇದು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಚಕ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಇದು ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಪಸ್ಚೈವ ಮೂರೇ ನಾಲ್ಕನೇದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂರೂ ಭಾವನ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರೇ ಭಾವನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಂಗಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಮೂರೇ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಇನ್ನು ಏನಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವುದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅದು ಅದು ಯಜ್ಞಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ
ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನಿಂದಾಯಿತು ನಾನು ಅಂಥ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಂಥ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಘ ಅದು ಒಂದು ದೋಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಹಂಕಾರ ಸೇರಿತು ಅದು ದೋಷ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ದಂಡ ಆಯ್ತು ಆ ಕರ್ಮ ಅದು ದೋಷ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವುದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯುಗೋ ಅನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಯುಗೋವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆವು ಅದು ದೋಷ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಲಾನಿಚ ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಮೊದಲನೇದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ನೀ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಅವನು ಇದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ಅದರಿಂದ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಫಲದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದು ಎರಡು ಕರ್ಮದ ದೋಷ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ದೋಷವತ್ತ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದುಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊರತು ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏತಾನ್ಯ ಬಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ಅವಿರುದ್ಧ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ ಫಲಾನಿಚ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತಂ ಉತ್ತಮ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಅಂದ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ಮವನ್ನಲ್ಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲದ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಅಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡುವುದು ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉತ್ತಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು ಫಲ ಎರಡು ವಿಧ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಲದ ಇಂಥ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ಆಗುವುದು ಒಂದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಇದು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯದ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯದ್ವಾ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯದ್ವಾ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಎರಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದರಲ್